。爸爸，你你呀，讨厌，别拉我，让我看看。我真想把啊，是吧？你谁喜欢？送他。哎哎，我要我要，给我戴。好，那我就把它送给子柔。我不要了啊！那好，那给你吧。啊，来，哎，哎呀，行了，你别闹，必须的。来，我给你戴上子柔。给我戴呀！别闹，给子柔戴。恭喜恭喜！我真不要恭喜曹副局长又荣升大喜。刚才在瑞国饭店人太多，没有当面贺喜，现在特意前来贵府，贺喜，刀光。多谢。请坐。请。子柔，倒茶去。茶倒不必倒了，一会儿我还得回去处理案子。请坐。啊、请。曹夫人，英子有一不情之请，还望曹夫人雅允。英子小姐这么客气，有什么话就直说嘛。曹夫人真是直率。在我住院期间，曹夫人喜得贵子，我这心里真是五味杂陈。英子小姐，这是为何？当时英子住陆军医院外科，曹夫人住慈济医院产科。英子在鬼门关里挣扎，而曹夫人却在幸福的期盼中分娩。之后，英子手脚残损，曹夫人却喜得贵子。这一对一比，两个年龄差不多的女人，命运却是。如此的天壤之别，你磨磨唧唧说那么多，到底想跟我嫂子说什么呀？闭嘴，子云，怎么那么没有家教？我讨厌说话没逻辑的。行了，英子小姐，您找我到底有什么事情啊？咱们相识这么长时间，自年前以来就很少碰面了。英子想请曹夫人到寒舍一坐。聊聊心里话，以解英子抑郁之心。不知道曹夫人是否肯赏脸？啊，好啊，好啊，嫂子，我也想去，带我一块儿去吧。愿意同去的英子都欢迎，一视同仁。啊，是是是。曹科，曹副局长。你可千万别扫了夫人的雅兴啊！不是，这雅兴吧，他没什么雅兴。我，曹夫人，怎么样，肯赏光吗？英子小姐，说的这么客气，您亲自来找我，我肯定会去的。就算您不亲自来，我也会去登门拜访。那好，明日此时，英子在家中恭候。呃，英子队长，雪岩这几天他……我一定会去的，我会去的。
雪岩，我一看这个松阳雪英子，他就没安好心。从他眼神，从他语气，我觉得他八成已经怀疑你了，所以你绝对不能去。我不去，他不是更怀疑我了吗？可是摆明了就是鸿门宴呐、啊！没有宴，只有鸿门。这样，雪雁，你听着，雪雁，我安排你逃，我安排你逃走，我安排好吗？逃是逃不掉的。既然他已经怀疑我，就会找人跟踪我。不是，你听我说，你放心。我在警察局，我还有一帮兄弟，这帮兄弟在关键时候一定会帮我保护你，你放心好吗？那就更坏事了。你想，如果我走了，宋阳雪英子会放过你吗？会放过咱们这个家吗？还会连累你那些兄弟和兄弟的家人？这不值。而且现在，形势这么严峻。正是党和组织需要我的时候，我绝对不能离开。这、这、这也不行，那也不行。告诉我应该怎么办？我不能眼睁睁的看着他把你抓走。如果这个女魔头敢动你一根汗毛，我跟她拼命！子璇，我们不能冲动。我们既要有必死的决心，也要有与敌人斗智斗勇直到最后一分钟的定力，就像于成生一样。旋风。我算什么什么东西？好了，雪莲，我都听你的，你告诉我，我听你的，你告诉我，我应该怎么办？你告诉我，告诉我。如果我四个小时还没回家，你就打这个电话。记住，不不，你听我说，一个电话，我不相信能解决什么问题。那个女魔头疯起来，没有人能拦得住她。雪雁，你要听我的。子轩，你相信我，不敢走龙潭虎穴，就不是共产党员。为了赶走小日本，我已经做好了。跟赵一曼同志一样的准备，雪雁，我已经准备好了。嫂子，你说雪英子到底想干什么呀？怎么突然？请我们去做客。哎，子荣，你今天怎么一句话也不说？是不是有什么心事啊？世界上的话都被你一个人说了，我哪还有说的呀？去，子荣，把我们送到之后，你不用等我们，到时候来接我们就是了。是，接。
。雪岩今天一身中式装扮，空与英子小姐的合适风格格格不入。啊，无妨无妨，快请进，请。曹夫人，请。雪岩不善显足，不安跪坐，也没有英子小姐那番双膝触地的本领。据说跪坐是从中国传入日本的，是的。但是自汉唐之后，中国人就废而不用了。<笑>那请曹夫人稍等。曹夫人，您看做这个如何？甚好，请。那嫂子不脱鞋，我也不脱了。曹夫人，请稍坐，我马上去为你们泡茶。谢谢。曹夫人，请。谢谢，请，谢谢茶味如何呀？很好。其实日本茶道是从中国传入的。如果我没记错的话，应该是在公元七二九年，日本第四十五代天皇圣武天皇时代，由日本遣唐使从中国带回日本的。英子小姐的茶好，但是故事讲的却不对。哦。公元七二九年，日本天皇在皇宫召集一百名和尚大讲大般若经之后，的确赐茶以犒劳大家。但真正的茶种从中国到日本，是在那次之后的七十六年，也就是公元八零五年，由醉城和海空两位遣唐学问僧从中国带入日本的。哎呀，曹夫人果然神异呀、啊！对日本茶的历史都如此了解，哎呦，佩服佩服！让英子小姐见笑了。
我们日本基本上是单一民族的国家，不像中国有那么多的少数民族，因此我们日本民族非常团结，不像贵国民族，一盘散沙，相互猜忌。曹夫人，你说是不是啊？<笑>你们究竟有多团结？我不好妄加评论。不过日本学专家、美国人艾德文·莱舍尔。对你们有一句评语，蛮有意思的。什么评语啊？集体游动的鱼群。<笑>曹夫人，你难道没有看到我们是如何的努力工作来报效天皇的吗？<笑>我当然看到了，而且还为之感动呢。但是莱小尔对你们还有一句评语。一群中毒的工蜂，是吗，嫂子？啊？是啊，说的太形象了。<笑>曹夫人，你可真是百科全书啊！英子都无言以对了。这样看来，英子请曹夫人，看来是请对人了。英子长官，其实从我第一次见到你，我就知道，你是一位一心想做大业的女人。也听我们家子轩说，你曾经只身潜入抗联，而且长期卧底打探，成就斐然呢、啊。成就。<笑>挫败东北抗联，找到他们安插在皇军心脏的内奸。我费尽心思，九死一生，而且还毁了我作为女人的最宝贵的能力。哎呀，太可怕了，嫂子！真是一只中毒的工蜂。英子小姐，你为这件事情付出那么大的代价。是不是应该有相应的回报啊？除非挖出血残，否则没有任何东西能弥补我的损失。我想没那么容易吧？为什么？如果容易的话，我想英子长官也不用搞得一身伤残，还失去了。女人最宝贵的能力，其实那个血蚕就在眼前。哦，是吗？那英子长官就赶紧把他抓起来呀、啊，别让他再逍遥法外，让皇军的颜面扫地了。对呀，英子姐姐，你既然都找到血蚕了，那你不把他抓起来，赶快把他抓起来啊！曹夫人。有时候只是一张纸，万一要是给他捅破了，就不好收拾了。既然怕不好收拾，那就最好别捅破。嗯、英子小姐，不好意思，我们在这儿待的时间太久了，喝了这么好的茶，还聊了这么久，非常开心。我们该回去了，不然家人该着急了。等等曹夫人，聪明过人，工于心计，定能帮英子这个忙。我一不从军，二不从政，只不过是一个普通的家庭妇女，实在想不出来能帮到您什么忙。还是让我早点回家吧，我的孩子还
还等着我喂奶呢。<笑>宪兵队可是近来容易，出去难呐。麻烦您帮我找一下滨江省次长金景章次先生。这个人非常不老实，我用了各种方法都没有撬开他的嘴。曹夫人，你聪慧过人，可不可以帮我一个忙，让他说实话？一。可以让他捡回一条命。二呢，也可以让英子向总部有个交代。我，嗯现在最可怕的是共产党特别行动队，民间又叫锄奸队，他们强行的抢走商家电台，肆意的杀我的宪兵队员。曹夫人，你过去看看，这个人你认不认识？英子小姐，你越来越幽默了。我怎么会认识这个人呢？你再仔细看看，到底认不认识他？可是他说他认识你，啊可怕了，骨头都打出来了。他们说你认识我，你认识我吗？哎，你瞪着我干嘛？你你吃的亏还不够啊！太可怕了，别瞪着我！你什么时候见过我？什么地方啊？我怎么认识你？你这个汉奸，美国贼！嫁给北门警察当老婆，你们全家都是汉奸！嗯嗯，日本人碰臭脚，告诉你，我们的下一个目标就是你
摩西，摩西！金井先生，停！嗨，曹夫人。请接一下电话。啊，这么一个恐怖的地方，怎么还会有我的电话？先生啊，听到您的声音真是太好了，是吗？真是太不好意思了，感谢您。我这一生啊，最信任的人就是您了。好，好，稍等。曹夫人，你的水可真深呐、啊！认识这么多险要的人，连滨江省总务厅长都是您的朋友，也不算是朋友吧。只是他知道我刚生完孩子，说要从新京赶过来为我检查身体，让我好好调养。那就是说，金井先生要特意赶来佳木斯，为曹夫人检查身体。对呀、啊，他不是停业从政很多年了吗？难道你不知道，他曾经是东京最好的医生吗？他说他愿意为了他最好的朋友，再一次拿起听诊器。<笑>太有福气了，英子小姐，您是否还要留我呢？哦，如果曹夫人还有兴趣的话，否则英子可以送曹夫人回去。时机，请继续用刑。哎。哎擅自做主，挟持杜雪岩，不仅一无所获，反而搞得我们十分被动。你看，他的一片佳木斯是个好地方，把我们宪兵队的内情捅了出去。现在，连东京大本营都在质询我们，什么是残忍的问题？杜雪岩他就是共产党，他就是血残。拿证据来，不然就不要自作聪明了。如果我找不到证据，我就派特务把他给杀了。英子中尉，如果你再一意孤行、不服从命令的话，我马上向关东军司令部汇报，撤你的职。你不配做帝国军人，帝国军人
，必须服从命令。疯了，彻底疯了！不想喝。不是，你知道我费了多大劲熬的吗？我亲自熬的。赏个脸吧。好喝。跟你说个事儿，佐藤和雪英子结婚了，连宪兵司令官都去送礼了。不过，我觉得吧，他们俩的婚姻是有政治目的的。接着说。我是这么想的，他们结婚，无非是为了鼓舞开拓团的那些士兵。雪英子，以我对她的了解，她这么做的目的，不过是为了要让她所谓的大和民族英雄的种子撒遍满洲的大地。你有进步啊，嗯，有这么敏锐的思维。真得好好表扬你一下。哎呀，领导表扬我了，我真高兴。<笑>来，对了，我跟你说一个重要的事情：关东军司令官即将奉命回国。宪兵司令官，这下该如愿以偿了。他想关东军司令官的位置也不是一天两天了。对，宪兵司令官是上去了，但我觉得他一定不会放松对宪兵的要求。这里面肯定有阴谋。马上给山里发报。
。根据雪蚕同志的来电，关东军司令官这次回大本营，一定有一个巨大的阴谋。师长的意思是，他们会有大规模军事行动。据雪蚕分析，应该是这样。那雪蚕的理由是什么？电报中说，关东军司令官是一个战争狂人，而东京大本营的一伙人呢，也是战争狂人。这些人在如此敏感的时刻被频繁调动，就预示着问题的严重性。那这么说，日本人已经向我们正式宣战了？哎，不是没有这种可能性啊！如果真是这样的话，问题就真的严重了。是啊，给雪蚕同志回电，让他密切注意敌人动向，有什么情况及时报告。是。来，你看看这个。钟市长，雪蚕电报，念。中国空军首战日军告捷，太棒了，太好了！<笑>红军改编八路军，奔赴抗日前线。哎呀，党中央毛主席太英明了。<笑>嗯，平型官，大捷。嗯，好，太好了，马上把这个消息转发给各路军部队和各个城市的联络站。是，利用这个传单、报纸等宣传手段，啊，让这个好消息鼓舞我抗日军民。是。另外，关东军到关外作战，那么敌人的大后方，满洲国一定会兵员不足。是不是？要发消息给雪蚕同志，让他再给我们提供几个情报，我们再端掉几个鬼子的据点，牵制住敌人。嗯，好，参谋长，这个提议非常好啊，啊，呃，我们这个最近要做的是两件事：第一，打击敌人，达到一个牵制敌人的目的；第二呢，放手发动群众，征集新的兵员。是啊，副师长，把这两个内容全部发给雪蚕同志。好。啊，来，再研究一下啊。原计划，在我关东军部队七十万兵力中，要抽调五十万的精锐部队入关作战。然而，由于抗匪的原因，加上各地区共党组织的破坏，我们不得不派出五十万的部队与之周旋。这严重的阻碍了大日本皇军。全力向中国进军的战略部署。让寒冷绽放你的笑颜，他怎能锁住你？飘过大街，落满山谷。我在夜里仿佛看见了春天。任风声吞没我的背影，也不能折断我的呼唤。像春。之前。